Bien, en general he visto bastante entusiasmo, tanto de los que estamos participando, también me he dado cuenta que la gente de afuera los veía aplaudir en el camino, algunos salían de los negocios a saludar, probablemente estaban trabajando y no se podían unir, pero los veo muy contentos y algunos decían que bueno que alguien se atreve a hablar. Sí, yo lo considero muy importante. Pastor, buenas tardes para el programa Según una Gran Familia. Dios le bendiga, Pastor Julio. Cuéntenos, ¿cómo estuvo la convocatoria el día de hoy? En cuanto a, bueno, buenos días, Dios les bendiga mucho, ¿cierto? Programa Somos una Gran Familia. Amén. Amigos de siempre, hermanos en la fe. Sí, la verdad, es, si hablamos de convocatoria, yo creo que este año hubo un poco menos de gente que el año pasado. El año pasado hubo más gente, pero hay que entender que en Talcahuara, hoy un precioso sol, sí. pero en la mañana estaba lloviendo. Sí, cayeron una gotita. Estaba lloviendo. Yo salí de Concepción lloviendo a las 7 de la mañana, estaba lloviendo. Y eso, obviamente, eh, algunos hermanos tenían alguna, algunas dudas de venir. ¿ya? Pero, eh, siendo la convocatoria menor que el año pasado, Estamos contentos por, por el marco que se da de alegría y de celebración. Así que el Señor nos bendiga a todos nuestros hermanos de, que ven esta señal en TV8, TV8, ¿verdad? Amén. De BTR, y el Señor pueda bendecirle porque somos una gran familia. Amén. A diferencia del año pasado, eh, este año se vieron, tanto en Concepción, que también venimos de allá, como en Talcahuano, eh, aparte de pancartas, por supuesto, relativas a Jesús, a Jesucristo, eh, de ideología de género... Eh, frente a eh, no, eh, todo lo que está pasando, todo lo que está mostrando ¿cierto? la prensa, lo que se está mostrando en los colegios también. ¿Cómo, eh, ¿Hasta qué punto, digamos, eh, es bueno o es malo? Eh, ¿Cuál sería su, su opinión respecto a eso? Mi hermano Carlos, por primera, por primera cosa tengo que decir que el pueblo de Dios tiene una tremenda base que es la libertad cristiana. Ya, hablemos de la libertad cristiana, que es un tema que viene desde Génesis hasta lo que, el Apocalipsis. Yo creo que los cristianos somos libres de expresar nuestras ideas, somos libres de tener ideas distintas, ¿ya? y somos libres también de preocuparnos, porque también somos ciudadanos de nuestra patria. Yo apoyo a mis hermanos que están por las dos vidas, yo también. ¿ya? Ellos lo hacen de una manera, algunos lo hacemos de una manera, otros lo hacemos de otra. Estamos ahí, es decir, si usted me dice el tema del aborto, el tema de las dos vidas, salvemos las dos vidas a morir. O sea, a morir, por decirlo de alguna manera. ¿ya? Y también, obviamente, el tema más nefasto, y yo lo hice mención de ambas cosas en la prédica hoy, de que nos parece que es un, el, el tema más perverso que puede haber hoy, es el tema de la ideología de género. Yo estoy de acuerdo que los hermanos se manifiesten, yo estoy de acuerdo de que hay que levantar la voz, de que hay que levantar al pueblo del Señor. Hoy día le dimos una connotación nosotros acá de celebración, pero también estuvo, estuvo presente en la palabra del Señor, y si nuestros hermanos deberían sumar, era, era para sumarse. Son las preocupaciones del pueblo de Dios y tenemos que respetarlas. Amén. Y quiero invitarle. Yo quiero hacer una invitación. La celebración es de todo el pueblo de Dios. Y nosotros acá el 31, en la mañana, a las 9 de la mañana, miércoles 31, ya que ustedes pasan el martes, ¿Sí? el miércoles 31, tenemos el izamiento del pabellón en dos lugares emblemáticos en Talcahuano que son la, la, la municipalidad y la plaza de armas. En estos dos lugares vamos a izar simultáneamente el pabellón cristiano, 9 de la mañana el día miércoles. No. Esto aquí en la comuna de Talcahuano. Y en la intendencia regional, nos vamos a ir a la intendencia luego, también, sí. a la intendencia regional, uh -huh. nos vamos a ir porque a la intendencia regional, a las 12 del día, vamos a izar allí la bandera cristiana, ¿cierto? en la cabecera regional, en el gobierno regional de nuestra amada octava región. Así que invitarlos, hermanos. Muchas gracias. A todos. Amén. Dios les bendiga.